Ciao a tutti ragazzi e bentornati a una nuova video recensione presentata da Tango Tactical TV. Oggi vi parleremo del CZ805 Bren. Questo fucile doveva essere l'erede del VZ58 nel 2009. Nel 2010 poi venne utilizzato come piattaforma di sperimentazione grazie alle sue caratteristiche di versatilità, compattezza e leggerezza. Il CZ805 Bren è costruito completamente in alluminio CNC e polimero, proprio come la controparte reale. È composto, dalla parte superiore, da una slitta monolitica che va dalla parte posteriore a quella anteriore senza nessuna interruzione. Inoltre, altre tre slitte, poste sotto e lateralmente, costruite anch'esse in alluminio, molto solide e resistenti. Il calcio è regolabile in lunghezza ed è completamente richiudibile, così da poter essere il più compatto possibile. Per rimuovere il calcio è necessario premere questo pin che uscirà dalla parte opposta. Rimosso questo, ci basterà premere verso il basso per risfilare tutta la parte del calcio. Qui troviamo l'alloggio portabatteria e c'è la possibilità di poter rimuovere la molla senza dover smontare completamente il gearbox. Questa replica, così come la controparte reale, è completamente a bidestra. Infatti l'asta d'armamento può essere posizionata o sul lato sinistro o sul lato destro. Anche il selettore è ambidestro e lo sgancio caricatore può essere azionato sia dal lato destro che dal lato sinistro. Questa replica è prodotta con la vera licenza CZ, pertanto hanno utilizzato gli stessi disegni del fucile vero per produrlo. Il fucile si presenta davvero molto compatto, non si nota nemmeno che la parte inferiore è di polimero rispetto alla parte superiore, sembra costruito in un blocco unico. È tutto davvero molto massiccio, a partire dallo spegnifiamma fino alle tacche di mira in polimero flip up, che ci danno la possibilità di essere aperte in maniera molto rapida, sono assolutamente intuitive. La cinghia può essere attaccata frontalmente e posteriormente, sia a destra che a sinistra, poiché è un fucile completamente ambidestro. La componentistica interna di questa replica è davvero di ottima fattura, a partire dagli ingranaggi in acciaio fino alla testa pistone in polimero, che rende la replica davvero molto silenziosa. La replica va da una lunghezza di 87,5 cm con il calcio chiuso fino a 93 cm con il calcio completamente esteso. Il peso complessivo della replica è di 3,2 kg. La canna interna è da 375 mm ed il caricatore incluso è da 550 pallini. Lo spegnifiamma che monta è come il maggior numero di spegnifiamma in commercio, è un passo negativo da 14 mm. L'impianto elettrico è posteriore, con connettori mini Tamiya. Il gearbox che monta è un gearbox di terza generazione, quindi con motorino albero corto. Le modalità di fuoco sono le classiche, sicura, singolo e raffica. Su questa replica è consigliabile l'utilizzo di una batteria 7.4. Per oggi è tutto. Vi ricordo di iscrivervi al canale così di essere sempre aggiornati quando usciranno dei nuovi video e di seguirci su Facebook ed Instagram. Un saluto da Mattia e da Tango Tactical TV.